Hôm nay cô và chúng ta cùng nghiên cứu bài phân tử ADN. Tên viết tắt của phân tử này là axit deoxyribonucleic. Như vậy chúng ta lưu ý. Đây là một trong hai loại axit nucleic là ADN và ARN. Trong bài này chúng ta chỉ nghiên cứu ADN. Ở đây chúng ta sẽ phân làm 5 tiết cụ thể. Tiết 1 chúng ta sẽ đi nghiên cứu về phân tử ADN gồm 4 vấn đề. một Cấu tạo hóa học của phân tử ADN. 2. Cấu trúc không gian của phân tử ADN theo mô hình của Watson và Crick. Đây là cấu trúc dạng B và là cấu trúc phổ biến nhất. 3. Là chức năng của phân tử ADN. Và thứ tư là các tính chất của phân tử ADN. Như vậy, kết thúc tiết 1, chúng ta sẽ nghiên cứu về mặt lý thuyết gồm 4 vấn đề về phân tử ADN. Sau đó, sang tiết 2, chúng ta sẽ nghiên cứu các vấn đề vận dụng kiến thức về mặt lý thuyết của phân tử ADN để giải thích một số vấn đề có liên quan đến phân tử ADN và những kiến thức trước chúng ta đã học thể hiện ở chỗ một chứng minh tại sao phân tử ADN là cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp phân tử thứ hai tại sao ADN lại có thể thực hiện được chức năng di truyền trong cơ thể sống và thứ ba chúng ta trả lời được tại sao ADN lại có khả năng lưu giữ thông tin di truyền Kết thúc của tiết 2, chúng ta phân biệt được ADN của tế bào nhân sơ và của tế bào nhân thực. Như vậy, ở tiết 2, chúng ta cũng nghiên cứu 4 vấn đề, nhưng là vận dụng kiến thức của phân tử ADN để chứng minh và phân biệt một số vấn đề có liên quan đến phân tử ADN. Sang đến tiết 3, chúng ta vận dụng các kiến thức về mặt lý thuyết của phân tử ADN để giải các bài tập tính toán về phân tử ADN. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ có những công thức để giải các bài tập này. Cô sẽ cung cấp cho chúng ta kiến thức và yêu cầu chúng ta nhớ những kiến thức này để vận dụng. Thứ hai, đưa ra các dạng bài tập chủ yếu của phân tử ADN được thể hiện ở chỗ một là tính số lượng tỷ lệ nu từng loại trên từng mạch đơn của phân tử ADN và trên cả phân tử ADN. Thứ hai, tính số lượng liên kết hydro, liên kết hóa trị và chiều dài cũng như khối lượng của phân tử ADN. Và thứ ba là nhận biết được cấu trúc của phân tử ADN khi người ta cho số lượng hoặc tỷ lệ các nucleotide trong phân tử này. Như vậy, kết thúc tiết 3 là chúng ta sẽ gói gọn về phân tử ADN cả về mặt lý thuyết và bài tập. Sang đến tiết 4, chúng ta xét đến cái cơ chế nhân đôi của ADN, tức là một đặc điểm rất quan trọng của phân tử ADN. Trong cơ chế nhân đôi của phân tử ADN thì chúng ta lưu ý một số phần sau đây. Phần thứ nhất về quá trình nhân đôi của ADN thì chúng ta phải biết được quá trình nhân đôi của ADN xảy ra ở đâu, tức là vị trí của nó, nguyên tắc nào, nguyên liệu là gì và các bước thể hiện quá trình nhân đôi như thế nào. Vấn đề thứ hai là phân biệt được quá trình nhân đôi của phân tử ADN ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực. Bước thứ ba là chúng ta nói được ý nghĩa của quá trình nhân đôi ở phân tử ADN như thế nào. Và cuối cùng, trong cơ chế nhân đôi, chúng ta nói đến một số chú ý để giải các bài tập có liên quan đến cơ chế nhân đôi của phân tử ADN. Như vậy, trong cơ chế nhân đôi của phân tử ADN, chúng ta lưu ý cả về mặt lý thuyết cũng như là một số chú ý để vận dụng giải bài tập trong tiết 5. Và sang đến tiết 5 là chúng ta giải các bài tập về cơ chế nhân đôi của ADN. 
Trong đó phần chú ý cô đã đưa lên tiết trước rồi Thì Phần này cô chủ yếu chúng ta đi giải các dạng bài tập về cơ chế nhân đôi của ADN Thể hiện ở một số dạng sau đây Một là tính số lượng nu và tỷ lệ của các nu sau ca đợt nhân đôi Tức là một lần nhân đôi khác và ca đợt nhân đôi tức là số lần nhân đôi có thể thay đổi từ 1 cho đến n lần và ký hiệu của số lần nhân đôi chính là ca. Sau này đến phần bài tập chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ. Dạng thứ hai chúng ta có nói, có nói đến đó là tìm số lượng các loại nu trong gen. Và thứ ba chúng ta tìm số lượng nu và tỷ lệ từng loại nu trong phân tử ADN cần cung cấp cho quá đi trình nhân đôi là gì? Thứ năm là số lượng liên kết hero được hình thành và phá hủy. Thứ sáu, số lượng liên kết hóa trị được hình thành và phá hủy. Và cuối cùng là chúng ta tính được số lần tự sao trong phân tử ADN, tức là tìm K mà chúng ta đã nói ở phần đầu. Như vậy, các dạng bài tập trong cơ chế nhân đôi của ADN lần lượt chúng ta sẽ nghiên cứu. Tóm lại, trong bài phân tử ADN, chúng ta lưu ý cô gộp cả kiến thức về cấu trúc của phân tử cũng như là kiến thức về cơ chế nhân đôi của phân tử ADN. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tiết thứ nhất của bài này.